ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಜಿತ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ನಾವು ಕೆಸೆಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಘಟಕ ಬೋಧನಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಬೋಧನಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಮಾದ ಕಲಿಕೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಇ ಎಲ್ ತಾರಂಡೈಕ್ ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ಬಂಧದ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಹ ಇದೆ ಈ ಕಲಿಕೆಯು ವರ್ತನಾವಾದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಕಲಿಕಾಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯಾದಾಗ ಪ್ರಮಾದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾರಂಡೆಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾದಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಆಯ್ವನ್ ಪಾವ್ಲೋ ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ಬಂಧದ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ ಇದು ವರ್ತನಾವಾದ ಆಧರಿಸಿದೆ ಇದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಬಿ ಎಫ್ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಇದು ಸಹ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಂದ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ ಇದು ವರ್ತನವಾದ ಆಧರಿಸಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ ಆಧರಿಸಿ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಿಕೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಂಡೂರ್ ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಜೇಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಬರ್ನರ್ ಇದು ರಚನಾವಾದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಇದು ಕಲಿಕಾಕಾರರು ಸ್ವ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಕಲಿಕೆ ಇದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲಿಕೆ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಕೊಹಿಲರ್ ಮತ್ತು ವರ್ದಿಮಿಯರ್ ಇನ್ನು ಪದಸೋಪಾನ ಕಲಿಕೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ರಾಬರ್ಟ್ ಎಂ ಗ್ಯಾಗ್ನಿ ಇದನ್ನು ಸರಪಳಿ ಕಲಿಕೆ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಸಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪದ